సార్ కంగ్రాట్స్ అండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ టీజర్ ఆ జాతర పాట ఒక వైబ్స్ క్రియేట్ చేసాయి థ్యాంక్ యూ సార్ మీ కెరీర్లోనే చాలా కష్టపడి ఇష్టపడి చేసిన సినిమాలు అనిపిస్తుంది చాలా ఖర్చు పెట్టి చేసిన సినిమాలు అనిపిస్తుంది కానీ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి అంటే చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ నడుచు నడుస్తున్న డేట్ అది ఇంత ఇంత కష్టపడి ఇంత ఇష్టపడి చేసిన సినిమా ఇంత ఖర్చు పెట్టిన చేసిన సినిమా ఇంత టఫ్ కాంపిటీషన్లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ రీజన్ మా వంశీ గారు సార్ సినిమా చూసి చూసి చాలా బాగుంది ఈ సినిమా అని చెప్పి నాకు తెలిసి చాలా క ఎక్కువ మనీ పెట్టి తీసుకుంటున్నారు ఈయన కాన్ఫిడెన్స్ సినిమా చూసిన తర్వాత లేదు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా పండక్కి చూడాల్సిన సినిమా దీపావళి పండగ ఒక నాలుగు రోజులు హాలిడేస్ వస్తున్నాయి ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలుస్తారు అండ్ ఈ సినిమాలో కంపల్సరీ మేము నైన్టీన్ సెవెంటీస్ బ్యాక్గ్రాఫ్కి తీసుకెళ్తున్నాం ఆ టైంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలామంది ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ వచ్చి ఇంట్లో ఎవరన్నా యూత్ సినిమా చూసినా కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత దీంట్లో మన అవ్వకి తాతకి అర్ర ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఓసారి సినిమా చూపిద్దాము ఆ వింటేజ్ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ చాలా ప్లాన్గా చేసాము ఇవన్నీ సో కంపల్సరీ సినిమా పండక్కే ఫ్యామిలీతో అందరూ చూస్తే చాలా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వస్తున్నాం సార్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు సార్ మీరు చాలా నుంచి చాలా కష్టపడుతున్నారు లుక్స్ లైక్ ఆ సక్సెస్ పెద్ద సక్సెస్ కొట్టే ఆ మూమెంట్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సెంట్ అంతా కూడా చాలా ప్రామిసింగ్గా అనిపిస్తుంది టేజర్ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి వైబ్ ఉంది సినిమా మీద థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇది కొద్దిగా అదర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా అపీల్ అయ్యే కంటెంట్ అని చెప్పి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అలాగే ప్లాన్ చేసుకున్నారు కూడా ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్పి లోగో దగ్గర నుంచే మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారు బట్ ఏంటి తమిళ్లో రిలీజ్ అవ్వట్లేదని సినిమా తెలిసింది ఈ థర్టీ ఫస్ట్కి లేదు సార్ అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ కూడా ఇప్పుడు అన్ని లాంగ్వేజెస్లో థర్టీ ఫస్ట్ వద్దామన్నదే సార్ బట్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్కి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ మాట్లాడాము సినిమా తీసుకోమని మొత్తం అంతా అంతా అవుతుంది బట్ ఓన్లీ అక్కడ వాళ్ళ సినిమాలకి ఇంపార్టెన్స్ దీపావళి ఉంది కదా వాళ్ళకి బిగ్ రిలీజెస్ ఉంటుంది ఈ సినిమాకి థియేటర్స్ కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు సో మీరు నెక్స్ట్ వీక్ వస్తే బెటర్ అన్నది కొంచెం డిస్కషన్ అవుతుంది మేము ట్రై చేస్తున్నాం సార్ ఈ సినిమా అట్ ఏ టైం అన్ని లాంగ్వేజ్లో రావడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాం సో మోస్ట్లీ వాళ్ళు కానీ థియేటర్స్ కానీ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి ఇస్తే మనది థర్టీ ఫస్ట్కే వస్తుంది అక్కడ లేకపోతే ఇంకా చూడాలి సార్ అంటే మీకు థియేటర్స్ తక్కువ అవుతున్నాయని చెప్పి మీరు ఆలోచిస్తున్నారా లేకపోతే థియేటర్స్ ఆ టైంలో మీరు వస్తే ఏమో అని అన్నా అంటున్నారా అదే లేదు సార్ అంటే మేబీ సినిమా కంటెంట్ చూసారు వాళ్ళు కంటెంట్ చూసే చేద్దామన్న డిస్కషన్ అయింది బట్ ఇంకా లోకల్ సినిమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి తమిళ కొంచెం అక్కడ ఉన్నాయి మీకు థియేటర్స్ కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు సో అన్నది వాళ్ళు డిస్కషన్ అవుతుంది సార్ అంటే మనకే సంక్రాంతి టైంలో కూడా మనం తమిళ సినిమాలని ఇస్తున్నాం కదా స్పేస్ ఇస్తున్నాం దిల్ రాజు గారు రెండు మూడు సినిమాలు తీసుకొచ్చారు గతంలో ఇప్పుడు ఇదే దివాళీకి అమరన్ వస్తుంది సినిమా మరి అక్కడ మన వాళ్ళకు లేని ప్రాబ్లం మీకేంటి అంటే మీకు ఏమైనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కొంచెం ఏమన్నా తక్కువ వీక్గా అనిపించిందా ఏదన్నా అంత స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ లేని డిస్ట్రిబ్యూటరా లేకపోతే వేరేగా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ మేబీ అది చాలా పెద్ద విషయం అనుకుంటా సార్ అది నేను మాట్లాడడానికి చాలా అంటే నేను అది మాట్లాడకూడదు బట్ ఒకటి సార్ ఒకటి అయితే కన్ఫర్మ్ ఏంటంటే సినిమా అయితే ఇప్పటికి కూడా టిల్ డేట్ నేను థర్టీ ఫస్ట్కి రావడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాము అన్ని లాంగ్వేజ్లో బట్ వాళ్ళు చేసిన సజెషన్ ఏంటంటే వద్దు అక్కడ మాకు లోకల్ సినిమాలు ఉండగా థియేటర్స్ అయితే కొంచెం ఇష్యూస్ అవుతాయి వద్దు అన్నది జరిగింది బట్ నేనైతే ఐమ్ స్టిల్ నా ప్రయత్నం అయితే ఆపట్లేదు నేను చేస్తున్నాను సార్ ఇంకా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిలిం అండ్ రిలీజ్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కిరణ్ గారు సార్ ఈ కాకంటే ముందు విశ్వాన్ని డైరెక్ట్ సినిమా ఒకటి చేశారు అవును సార్ ఆ సినిమా ప్రోగ్రెస్ ఏంటండి అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫెబ్లో ఉంటుంది సార్ రిలీజ్ అది ఆ సినిమా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఒక జస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ షూట్ చేయాలనుకున్నాము కాపీ మొత్తం చూసిన తర్వాత ఇంకో త్రీ ఫోర్ డేస్ షూట్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం సో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫెబ్లో ఉంటుంది సార్ అది థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సెకండ్ హాఫ్లో ఒక యాక్షన్ బ్లాక్ ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు మీ టీం కానీ మీరు కానీ చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి తీసారని చెప్తున్నారు లైక్ ఎడ్ల బండి అవన్నీ అది టీజర్లో గ్లిమ్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది సో అది ఎలా ఉండకపోతుంది ఒక వావ్ ఫ్యాక్టర్లా అనిపిస్తుందా సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే యాక్షన్ ఖచ్చితంగా చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుంది సార్ అక్కడ అంటే సతీష్ మాస్టర్ కంపోజ్ చేశారు ర
ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీరు కానీ మీ టీమ్ కానీ బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ పెట్టి చేసేసారు సో ఓ పెద్ద స్కేల్ ఉన్న సినిమా అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిలీజ్ అనౌన్స్ చేశారు చాలా తక్కువ టైం ఉంది కదా సో ప్రమోషనల్గా ఎలాంటి ప్లాన్స్ ఉండబోతున్నాయి ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎలా ఉండబోతుంది ప్రమోషన్స్ కానీ నేను ఈ ఈ మధ్యకాలంలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సార్ మనం ఎంత ప్రమోట్ చేసినా సినిమాని ఎంత గట్టిగా తీసుకెళ్ళినా ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ వాళ్ళు మన కంటెంట్ చూస్తున్నారు కంటెంట్ చూసి సినిమా వెళ్ళాలా లేదా అన్నది వాళ్ళు టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నారు సో నేను టైం గురించి అయితే కంగారు లేదు ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంది హోప్ఫుల్లీ టీజర్ అందరికీ నచ్చింది అంటున్నారు నచ్చింది అండ్ పాటలు రిలీజ్ అయింది పాటలు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ట్వంటీ సెకండ్న ట్రైలర్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ ట్రైలర్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో మా కంటెంట్ చూసి అరే కొత్తగా వస్తున్నాడు ఏదో మన టీం చాలా మన సైడ్ నుంచి తెలుగు నుంచి ఇంకో కొత్త సినిమా ఏదో కనిపిస్తుంది అన్న వైబ్ అయితే కంపల్సరీ క్రియేట్ అవుతుంది దానిని బట్టే టికెట్స్ బుక్ చేసుకుని ఆడియన్స్ వచ్చి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా సినిమా చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను బట్ మా ప్రయత్నంగా అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎక్కడ ఆగకుండా మేము చాలా గట్టి ప్రమోషన్స్ అయితే చేస్తాం కిరణ్ గారు సార్ సాంగ్ చాలా బాగుంది మీకు ఇప్పటివరకు చేసిన దానికంటే డాన్స్ బాగా ఎక్కువ చేశారు ఈ డాన్స్ చేయడానికి అంత మూమెంట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్లీ అంతగా డ్యాన్స్ ఏం రాస్తారు నాకు బట్ మాస్టర్ ట్రై చాలా అంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం మేము ఇంకా త్రీ ఫోర్ డేస్లో షూట్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు అది డిసైడ్ అయ్యాం మొత్తం ఎందుకో తెలియదు సార్ కొన్ని జరిగిపోతా ఎంటర్ కదా ఆ టైంలో నాకు వచ్చింది నేను ట్రై చేశాను చాలా హ్యాపీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది అంత మాస్టర్ చాలా బాగా ప్లాన్డ్గా చేశారు సార్ నాతో చేయించగలిగారు మాస్టర్ అంతా అంటే ఈ జాతర సాంగ్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దేవరాజు చూస్తే అంత ఆయుధ పూజ ఉంది పుష్ప టూకి ఒక గంగమ్మ జాతర ఉంది సో ఈ జాతర మీరు జాతర సాంగ్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అంటే బ్యాక్డ్రాప్ సార్ అంటే ఈ సినిమా కొంచెం నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో జరిగే సినిమా కదా ఆ టైంలో ఆ ఊర్లో ఆ నమ్మకాలు వాటి మీద ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది అండ్ జాతర సాంగ్ అక్కడ చాలా బాగా బ్లెండ్ అవుతుంది అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మేము నాకు తెలిసి టూ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అనుకుంటా సాంగ్ కంటిన్యూస్ డ్యాన్స్ ఉంటుంది గ్యాప్ లేకుండా బీట్తో అది ప్రయత్నిద్దాం అనుకున్నాం అది ప్రయత్నించాం మీ అందరికి నచ్చింది సార్ వెరీ హ్యాపీ వంశీ గారు సార్ హీరో గారిని అడిగితే మీరే డేట్ చూస్ చేశాను అంటున్నారు ఈ డేట్ మీద అంత నమ్మకం ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ట్రైలర్ కూడా ఇంకా రాలేదు ఒక సాంగ్ రెండు సాంగ్లు వచ్చాయి ఫ్రీజర్ వచ్చింది అంటే నేను మూవీ తీసి కంప్లీట్ చేయండి అదే మీరు ఈ డేట్కే రావడానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ఏది ఉందా అంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను మూవీ ఆల్రెడీ చూసానండి సో నాకు ఈ కంటెంట్ మీద చాలా బలమైన నమ్మకం ఉంది అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చూసి అంటే అసలు మూవీస్ ఏం చేసినా కూడా అన్నీ చూసే చేస్తాను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హీర్ అండ్ దేర్ రై తప్ప బట్ దీని మీద బలంగా ఉండి నేను లేదు మనం థర్టీ ఫస్ట్కి పండగకి రావాల్సిన సినిమా ఇది ఇది వస్తే ఖచ్చితంగా కొడతాం మనం ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నా అన్నీ ఆడతాయి కానీ బట్ మన అన్నిట్లోకి బాగా ఆడుద్దన్న నమ్మకం నాకు ఉంది కాబట్టి నేను థర్టీ ఫస్ట్ చూస్ చేశాను థర్టీఎత్ ప్రీమియర్స్ కూడా వేస్తాం వీర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ సో వంశీ గారు సార్ మీరు డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టి సినిమాలు కొంటున్నారో అలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి స్లీపర్ సెల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ప్రతి యూనిట్లోని ఏ సినిమా ఎలా వస్తుంది ఏ సినిమా ఏముందని చెప్పి చూసి లెక్కలు వేసుకుని కొంటున్నట్టున్నారు సినిమాలు అంటే అట్లా కాదు అంటే చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లో సినిమాలు తీయడం ఆపేశారు స్లో అయిపోయారు మీరు అలా అని చెప్పి సినిమాలు ఫాస్ట్గా అయింది ఇట్లా అలా అని చెప్పి ఖాళీగా ఉండకుండా అన్ని చోట్ల కొంతమందిని పెట్టుకున్నట్టున్నారు అలా అని కాదు అంటే అంటే మన దగ్గర రాలేదు అంటే అది మనది కాదు అని మన దగ్గరకు వచ్చిందంటే అది మనకే సొంతం అని సో ఇది అంటే నేను తీసుకున్నాను దానికంటే కూడా ఐ థింక్ కిరణ్ గారు హీస్ ద వన్ హూ చోజ్ మీ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఆ టైంకి ఒక ముగ్గురు నలుగురు పెద్ద పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నేమ్స్ వద్దు కానీ బట్ బిగ్ బ్యానర్స్ అన్నీ వచ్చినా కూడా ఈజ్ లైక్ లేదండి ఇది మీరు చేయాల్సిన సినిమా ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా మనం అందరం కలిసి కొట్టాము మళ్ళీ రాబోయే జర్నీ కూడా మనది అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సినిమా చేయాలి అన్నప్పుడు నాకు కంటెంట్ చూపించినప్పుడు నిజంగా ఆయన చెప్పిన ప్రైజ్ నాకు తక్కువ అనిపించింది సార్ మరి పెంచండి ఇప్పుడు అంటే ఎటు ఓవర్ఫ్లోలు అన్నీ ఆయనకి వెళ్తాయి కదా సార్ కా కిరణ్ ఇప్పుడు మీకు లక్కీ టైం నడుస్తుంది కదా అందుకని మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్నట్టున్నారు కిరణ్ లక్కీ కొంచెం లక్కీ యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పి లేదు లేదు అంటే కాంబో అంత వర్కౌట్ అయితే హ్యాపీ కదా ఇంకా ఆల్ ది
మంచి సీజన్ కదా సార్ హాలిడేస్ వచ్చాయి ఫోర్ డేస్ వచ్చింది పండుగ థర్స్డే వచ్చింది సో మంచి డేట్ ఎందుకు మిస్ అవ్వడం అన్నందుకే సార్ అంతే ఓకే సార్ మొన్న రీసెంట్గా అల్లు అర్జున్ గారు మీ లొకేషన్కి వచ్చారు ఏం చెప్పారు సార్ ఏం సజెషన్ చేయాలి అంటే లక్కీలీ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అనుకున్నాను ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ వచ్చారు సార్ పుష్ప అండ్ అక్కడే మన సారథి స్టూడియోస్లో జరుగుతుంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ వచ్చారు అల్లు అర్జున్ అన్న అండ్ లాస్ట్ డే గుమ్మడికాయ కొట్టే రోజు మళ్ళీ వచ్చారు అల్లు అర్జున్ అన్న సో అంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే సార్ ఆ రోజు సెట్లో ఏం జరిగిందంటే ఏదో మేము కంగారుగా షూట్ చేస్తూ ఉన్నాం మొత్తం అంతా సడన్గా ఇలా అల్లు అర్జున్ అన్న వస్తా అన్నారు సెట్కి అది ఇదని కానీ నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరో మా టీం మెంబర్ చెప్పారు అల్లు అర్జున్ అన్న అంటే నాకు నన్ను ఏమన్నా రమ్మన్నారా లేకపోతే ఏమన్నా అక్కడ పుష్ప పక్కన జరుగుతుంది ఏమన్నా అని అనుకుంటే ఆ డిస్కషన్లోనే సడన్గా అల్లు అర్జున్ అన్న వచ్చేస్తున్నారు నేను షాక్ అన్న బాగున్నారు అన్న అది అని అల్లు అర్జున్ అన్న వెరీ హ్యాపీ ఈ సినిమా మీద చాలా పాజిటివ్గా ఉంది అండ్ హార్ట్ఫుల్గా మనకు తెలిసిపోద్ది ఫస్ట్ డే అదే అన్నారు సార్దీలో కలిసినప్పుడు కిరణ్ కొట్టాలి నువ్వు గెట్టి కానీ లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్లో కూడా మొన్న కలిసినప్పుడు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా పెద్ద హిట్ అవ్వాలన్నారు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా సార్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ స్టార్ మా సెట్కి వచ్చి తను సపోర్ట్ చేయడం అనేది వెరీ బిగ్ థింగ్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సార్ సార్ అల్లు అర్జున్ ఏమైనా చూసారా టీజర్ కానీ మీరు చూపించిన టీజర్ కానీ పోస్టర్స్ కానీ ఏమైనా చూసారా సార్ కంటెంట్ చూసారనుకుంటాను సార్ అన్న మీకు పుష్ప గ్లిమ్స్ ఎలా అనిపించింది సార్ ఇంకా మనము చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది సార్ ఓకే నేను వెరీ ఎగ్జైటెడ్ ఫర్ పుష్ప టూ సార్ మాకైతే కా ఏంటో ఏం చెప్పలేదు ఎంతవరకు ఈ ట్రైలర్ వచ్చే వరకు చెప్పలేదు మీ మిగతా లాంగ్వేజ్లో బిజినెస్ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకన్నా చెప్పారు పోనీ సార్ అందరూ సినిమా చూసే తీసుకుంటున్నారు సార్ ఎవరికి నేను ఈ సినిమా వరకు సార్ నేను చేసే థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎనీ ఎనీ ఎవరైనా ఈ సినిమాతో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కరికి కంటెంట్ చూసి మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి అంటున్నాను సార్ అంతకు మించి ఏం లేదు కంటెంట్ చూపికన్నా ఎవ్వరికి సినిమా తీసుకున్నాను ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సినిమా తీసుకోవాలా మీకు కావాలా సినిమా దా కంటెంట్ చూడండి కంటెంట్ నచ్చితేనే తీసుకోండి అన్నట్టే నేను చూస్తున్నాను సో ఎన్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు చూసే తీసుకుంటున్నారు సినిమా సూపర్ సార్ సార్ డైరెక్ట్ గారు సార్ కిరణ్ గారు మంచి రైటర్ ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ కానీ లేకపోతే అంత ముందు చేసి ఉన్నాడు ఆయన కొంచెం డైరెక్షన్లో కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు అనేది బయట టాక్ ఉంది నిజంగా ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడా లేకపోతే ఎందుకంటే ఆయన గతంలో చెప్పిన ఇంటర్వ్యూల్లో నేను నైన్టీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు పక్కన వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయాలని చూసుకుంటాను అంటాడు అటువంటిది ఏమైనా ఉందా మీ మీద ఏమైనా ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమైనా పని చేస్తుందా లేదు సార్ అలాంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదు మాకు కథ విన్నప్పటి నుంచి మాకు ఏదైతే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారో టిల్ ప్రీ ప్రొడక్షన్లో కానీ ప్రొడక్షన్లో కానీ ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూడా సేమ్ ఫ్రీడమ్తో మేము ఏదైతే విజువల్ చేసుకున్నామో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చామండి సో కిరణ్ గారు దాని మీద బెటర్మెంట్స్ ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకుంటామేమో కానీ కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే జీరో అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా డైరెక్టర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సార్ ఇద్దరు కదా సందీప్ బ్రో సుజిత్ బ్రో అంటే నేను టూ ఎర్లీ అని చెప్పి నేను ఎక్కువగా చెప్పట్లేదు మా డైరెక్టర్స్ గురించి నేను ఒకటైతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాను సార్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే విజువల్ చూసారో సౌండ్ పరంగా కానీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా సార్ మీరైతే మన సినిమాలో అయితే చూడలేదు సార్ అంటే ఇది డిఫరెంట్ సినిమా అని చెప్తున్నాను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతిరోజు మాకు సెట్లో ఉండే డిస్కషనే ఏంటంటే ఏదన్నా కంపారిజన్ వచ్చిందో ఆ సీన్ వద్దు తీసేద్దాం పలాన్ సినిమాతో ఇది కంపారిజన్ ఉందో వద్దు తీసేద్దాం అంటే మన వాళ్ళు ఆడియన్స్కి సినిమాకి వస్తే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు కదా సార్ ఈ సినిమా అరే ఇలాంటి విజువల్ కానీ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ కానీ మనం ముందు చూడలేదని అది వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు సార్ నేను సినిమా ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ కలిగిన ఫీలింగ్ అది మొత్తం కాపీ అంతా చూసినప్పుడు అరే ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా కొత్తగా ఉంది ఫస్ట్లీ ఎంత గ్రేట్గా ఉందా అని పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఇంత కొత్తగా ఉందని నాకు వైబ్ ఉంది కదా సార్ మీరు రేపు థియేటర్ నుంచి రాగానే మా డైరెక్టర్స్ గురించి అది చాలా గట్టిగా మాట్లాడుకుంటారు సార్ సార్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు ఇక్కడ అండి సార్ ఇప్పుడు వస్తున్న చాలా సినిమాల్లో దైవత్వాన్ని యాడ్ చేస్తున్నారు మీరు ఓన్లీ పాట వరకే మాత్రమే ఉంటుందా లేక సినిమా బ్యాక్ డ్రాప్లో కూడా ఏదైనా దేవుడు అలా ఉంటుందా ఒక ఉంటుంది సార్ అండర్ లేయర్లో ఉంటుంది ఏ దేవుడు గురించి చెప్పబోతున్నారు అండి అమ్మవారి గురించి ఓకే ఇంకోటి కిరణ్ గారు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కొంచెం రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి
ఇట్ విల్స్ అంటే మేము నమ్మింది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ స్క్రీన్ ప్లే అదైతే అందరికీ అలా సినిమా నచ్చుతుందని మేము స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాం ఓకే కొన్ని చోట్ల బ్యాక్ డ్రాప్ చూస్తుంటే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా పోస్టర్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏంటండి పర్టికులర్గా అది పెట్టడానికి అంటే సెవెంటీస్ అన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళే కదండి మనకి బిగ్ స్టార్స్ సో అలా మేము కొంతమందిని పిక్ చేసుకొని అప్పుడు ఊర్లలో ఎలా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా తీసుకునే వాళ్ళ స్టార్స్ని అని చూసి అలా బ్యాక్ డ్రాప్లో కంటిన్యూ చేసాం ఓకే విశ్వాల్ ది బెస్ట్ వంశీ గారు వంశీ గారు ఇక్కడ సార్ నాగవంశీ గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్గా సక్సెస్ అయ్యారు మీరు కమిటీ కుర్రలతో డిస్ట్రిబ్యూటర్గా సక్సెస్ అయ్యారు సేమ్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ లక్కీ భాస్కర్ కా సో రెండు ఒకే రోజు రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో ఏంటి పోటీ ఎలా చూస్తారు మీరు అంటే వంశన్ లీగ్ వేరు నా లీగ్ వేరు బట్ డెఫినెట్గా ఆయన సినిమా బాగా ఆడాలి మా సినిమా అంతకంటే బాగా ఆడాలని అయితే కోరుకుంటాం దాంట్లో అయితే డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఐ వుడెంట్ సీ దట్ యాజ్ కాంపిటీషన్ బట్ వీర్ ఆల్ వన్ ఫ్రాటర్నిటీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ మూవీ అయిపోయే వరకు ఆ మూవీ అయిపోయాక అన్న తమ్ముడు అంటూ హాయ్ బాయ్ అనుకుంటే చెప్పుకుంటాం కానీ బట్ ఆయన ఎంత కాంటెంట్గా ఉన్నారో నేను దాని మీద ఒక వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ కాంటెంట్గా ఉన్నారని చెప్తున్నాను స్ట్రాంగ్గా ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు సినిమా గురించి చాలామంది అడిగేశారు వన్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ సో బేసిక్గా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే సో ముందు ఒకలా ఉంటుంది తర్వాత ఒకలా ఉంటుంది చిన్న చిన్న సెంటిమెంట్స్ వస్తాయి సెంటిమెంట్స్ వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటాయి పెళ్ళిన తర్వాత బాగా కలిసి వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు సో మీకు ఏమన్నా ప్రొఫెషనల్గా పర్సనల్గా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఏమన్నా చేంజెస్ ఏమన్నా అనిపిస్తున్నాయా సూచనలు అయితే అలాగే ఉన్నాయి బ్రో చూడాలి ఇంకా థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు సార్ సార్ ఇప్పుడు కా అనే టైటిల్ చూసుకుంటే అసలు సింగిల్ వర్డ్ టైటిల్ సార్ అది ఇంతవరకు ఒక సింగిల్ వర్డ్ టైటిల్ అనేది చాలా రేర్ అనమాట ఆ టైటిల్ అసలు ఎలా యాప్ట్ అయి యాప్ట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మూవీకి కాకి లేదు సార్ కంప్లీట్లీ మీరు సినిమా మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కా అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది కంప్లీట్లీ సినిమాకి యాప్ట్ అయ్యే టైటిలే పెట్టాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అని ఉంది సార్ అంటే ఆ డేట్కి సంబంధించిన స్టోరీ అని అనుకోవచ్చా అంటే ఆ ఒక్క రోజులో జరిగే సినిమా అయితే కాదులేండి సార్ అంటే ఆ డేట్ ఏదో పోస్టల్ దాని పో దేని మీద లెటర్ మీద ఉంది అది డేట్ ఓకే ఆ టైం పీరియడ్లో జరిగేది థింగ్ అంతే సార్ ఆ ఒక్క డేట్ మీద ఏం జరిగేది కాదు ఓకే సార్ ఆస్ట్రాలజీకి రిలేట్ అయ్యేటట్టుగా ఉంది సార్ మొత్తం అంటే మీరు రియ రియాలిటీలో ఆస్ట్రాలజీని నమ్ముతారా సార్ నేనా సార్ అంతగా వెళ్ళే సార్ మరి అంతగా దాని మీద ఏం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కిరణ్ పవర్ సార్ ఆ టీజర్ అనేది చాలా బాగుందండి సో అంటే డైరెక్టర్ గారు మీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర యాంటిస్పెక్టెడ్గా మీరు వినరా అంటే ఈ ఈ పాయింట్ అనేది ఆడియన్స్ నా ద్వారా వినాలి వాళ్ళు వాళ్ళు షాక్ అవ్వాలి అంటే ఇటువంటి మూవీ ముందుకు చూడలేదు మీరు చెప్పారు అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ చేసినప్పుడు పర్సనల్ కనెక్ట్ అయ్యారా ఇటువంటి సీన్ని నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ముందు ముందు మూవీస్ కూడా ఎవరు పెట్టలేదు సినిమా చూన్లు వాళ్ళేదండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఇంతవరకు నేను ఫస్ట్ టైం కథ విన్నప్పుడు వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన స్క్రీన్ ప్లే కానీ వీళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ కానీ నేను ఇంతవరకు వినలేదు అండ్ లిటరల్లీ నేను స్టన్ అయిపోయాను ఏంటి ఇలాంటి పాయింట్ని ఇలా చెప్పచ్చా ఇంత బాగా డిజైన్ చేయొచ్చా అని ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఏమనిందంటే నేను ఎంతవరకు చేయగలను ఏంటి చాలా క్యారెక్టరేషన్లో చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి ఎలా ఏంటి అన్నది డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ కథ విన్నప్పుడు నా ఎగ్జైట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది స్క్రీన్ పైకి వచ్చి అంటే మేము మొత్తం కాపీ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకున్న తర్వాత మాకు చాలా అంటే డబల్ త్రిబుల్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాం ఇంక ఎన్ని రోజులు ఫిఫ్టీన్ డేస్ థర్టీ ఫస్ట్ నేను ఈ సినిమా గురించి చాలా ట్రై చేస్తున్నాను తక్కువగా మాట్లాడదామని ఏదో నేను ఏదో ఏదో చేసేసాం గొప్పగా అన్నట్టు కాదు చాలా మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత ఎక్కువ మాట్లాడదాం ఈ సినిమా గురించి అనుకుంటున్నాను ఐఎమ్ షూర్ థర్టీ ఫస్ట్ మేము పడ్డ కష్టం మేము ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నాం మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అదంతా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు సో ఈ మూవీ అనేది పాన్ ఇండియా రిలీజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ అన్నారు కదా సో ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్లో ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఆడియన్స్ ఉంటారు సో ఈ ఈ తెలుగులోకి వచ్చేప్పుడు మేము చూడవచ్చు హిందీలో వచ్చి వేరే వేరే హీరో ఊహించుకుని ఉండొచ్చు ఈ క్యారెక్టర్ షూట్ అవుతుందని చెప్పి సో వాళ్ళు మెప్పించడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ షూటింగ్లో ఏమైనా మార్చిపోతు చేసేసారు ఆ స్టోరీకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వడానికి అదేం లేదు సార్ అన్ని లాంగ్వేజ్లో నా మొహమే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం కొంచెం కంటెంట్ థ్
కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఆడియన్స్ అందరికీ స్క్రీన్ ప్లే అన్న పదం కావచ్చు ఆ వర్డ్ కావచ్చు చాలా అడిక్ట్ అయిపోయింది సో బేసికల్గా ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ఒక మూవీ చూసి కథ బాగుంది కానీ ఆ స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఇంకొంచెం బాగుంటే బాగుంటుందేమో అన్నారు సో స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అంటే మా కాన్ఫిడెన్సే మా సినిమా స్క్రీన్ ప్లే అండి మేము దీనికి అంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది కూడా స్క్రీన్ ప్లే మీదే పాయింట్ యూనిక్ పాయింట్ ఉంది కానీ దాన్ని చెప్పే విధానమే స్క్రీన్ ప్లేలో మేము దీని మీద చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాము డెఫినెట్గా ఇది స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ మూవీ అండి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా దానికి డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఓకే డన్ అండ్ కిరణ్ గారు లిటరలీ అంటే లైక్ ఇప్పటివరకు చాలా సినిమాల్లో మీ డ్యాన్స్ చూస్తే చాలా స్మూత్గా ఉంది అంటే లైక్ కొంచెం ట్రెండింగ్గా ఉంటుంది చిన్నగా వేసేయచ్చు బట్ ఇప్పుడు జాతర సాంగ్లో ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ చాలా బాగా చేశారు బట్ ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే లైక్ నాన్ స్టాప్గా అని అన్నారు నాన్ స్టాప్గా ఒక త్రీ మినిట్స్ డ్యాన్స్ చేయాలి అండ్ దట్ టు మాస్ బీట్స్ కంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది సో ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారు అండ్ పోలంకి విజయ్ గారిని ఎప్పుడైనా అన్నారు భయ్య ఏంటి భయ్య ఇన్ని స్టెప్స్ ఇచ్చో ఇంత కష్టం అని ఎప్పుడైనా చెప్పడం జరిగిందా థ్యాంక్ యూ అండి ఫస్ట్లీ ఎంత అప్రిషియేట్ చేసినందుకు అండ్ ఓన్లీ వన్ డే ప్రాక్టీస్ అండి మాకు టైం కుదరలేదు డేట్స్ అవి ఇవి కొంచెం క్లమ్జీ అవ్వడం వల్ల వన్ డే ప్రాక్టీస్ అయింది సెకండ్ డే సెట్లోనే అండ్ నా భయం ఏంటంటే మాస్టర్కి చెప్పేవాడిని నన్ను ముందు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టెప్ ఏంటంటే నాకు భయం వల్ల నేను అసలు ప్రాక్టీస్ కట్టి చేసేవాడు కదా నా వల్ల అవ్వదు నా వల్ల నాకు ఏమన్నా సెట్లో చెప్పండి ఆ మినిట్కి అది అయితే అయినట్టు లేకపోతే లేదు అన్నట్టే ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ముందు ఆ స్టెప్ కింద కూర్చొని చేసేటి చూడగానే కొంచెం ఏ చేయలేనేమో అన్నట్టు ఉండేది సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఆ సౌండ్ అది అందరూ ఉన్నప్పుడు ఆ మొమెంటంలో చేస్తామని చెప్పి మాస్టర్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశాడు ఎవ్రీ మినిట్ అనేవాడిని మాస్టర్ని మాస్టర్ అయినా తగ్గిద్దామో కొంచెం కొంచెం అయినా చూడొచ్చు కదా నా గురించి ఆలోచించవచ్చు కదా అని చెప్పి ఆయన కొత్తగా ఉంటుంది భయ చేయండి కంటిన్యూస్ కానీ చేయించారు కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఓకే తన్వి గారు సో ఇలాంటి మూవీస్కి ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇందాక మిమ్మల్ని అంటే లైక్ మెన్షన్ చేస్తూ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్తో మా ముందుకు రాబోతుందని అన్నారు సో ఎలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉండబోతుంది ఈజ్ యువర్ క్యారెక్టర్ కీ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ హాయ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ సో ద ఫస్ట్ టైం సుజిత్ గారు అండ్ సందీప్ గారు కేమ్ టు నరేట్ ద స్క్రిప్ట్ మీ ఐ గెస్ ఫస్ట్ వీ హ్యాడ్ అ కాల్ ఆన్ కాల్ డిస్కషన్ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ అన్ అవర్ uh one liner what he had told and i'm like i want to know more details about it and then we had to meet and then uh i remember him explaining the entire uh, script and during the interval he's like okay let's take a break and then i'll explain the rest i'm like no i don't need a break let's continue the next because i want to know what's happening next so i think from the beginning uh till the end uh he's kept the grip on uh keeping us attached to the movie and like i think from the beginning of our promotions everybody is talking about the content and i strongly stand by the you know um, our entire confidence is on the script and yeah. the content so basically these kind of a movies chesina appudu entante some bgms or some situations some uh, shooting schedules haunt chestha untai ala after shooting tarvata mimmalni haunt chesina situation kavachu song kavachu shooting schedule kavachu atlante emaina unda yeah i have a lot of scenes which i don't think i can <laughs> explain now but Uh, there are a lot of scenes which is actually maybe during the shoot i haven't felt anything but uh, then doing the edit and just watching the edit there um, i it is haunted me <laughs> kirana pavaram garu here so hi bro hi ah chaala baagund song kuda mana release ayindi thank you bro ah me cinema మీ సినిమా రిలీజ్ రోజే ఇంకో త్రీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో అవి కూడా మంచి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అన్నీ సో మీ సినిమాలో స్పెషాలిటీ ఏంటి వై షుడ్ వీ వాచ్ యువర్ ఫిలిం ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ మా సినిమా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీరు టీజర్ చూసారు ఇప్పటికీ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నాం కొత్త పాయింట్ ఇప్పటివరకు మీరు చూడని పాయింట్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం అది అన్ని విధాలా మీకు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది ఆన్ స్క్రీన్ ఒక కొత్త వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి మా డైరెక్టర్స్ చెప్పిన విధానం కానీ ఆ పాయింట్ అయితే ఇంతకుముందు మీరు చూడలేదు సో కంప్లీట్ కంప్లీట్లీ కంటెంట్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సో అది మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసి అండ్ పండగ సీజన్ కదా ఇది కొంచెం ఫ్యామిలీ అందరితో చూసే సినిమా కంప్లీట్ మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళందరితో వెళ్ళి కూర్చొని సినిమా చూడవచ్చు ఎందుకంటే వింటేజ్ ఫీలింగ్ కాబట్టి ఆ టైం పీరియడ్లో జరిగేది సో అందరూ మీ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి దీపావళికి ఈ సినిమాకి వెళ్తారు అనుకుంటున్నాను అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కంగువా అనే మూవీకి అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ఏ ఐన్ వాడి సూర్య గారు వాయిస్నే అన్ని లాంగ్వేజ్లో డబ్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో మీ
నా వాయిస్ ఎంతవరకు సెట్ అవుతుంది అన్ని లాంగ్వేజ్లో అని చెప్పి ఫస్ట్ సినిమాకి కదా నాది ఫస్ట్ సినిమా ఇది అన్ని లాంగ్వేజ్లో అవడం రిస్క్ తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు సో వేరే వాళ్ళతోనే డబ్బింగ్ వెళ్తున్నాం అన్ని లాంగ్వేజ్లో అండ్ మలయాళంలో దొల్కర్ గారే తీసుకున్నారని అప్పుడు న్యూస్ ఒకటి స్పెక్యులేట్ అయింది అండ్ ఆయన ఫిలిం కూడా సేమ్ లక్కీ భాస్కర్ అండ్ కా రెండు ఒకటే రోజు రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో ఎలా ఉంది హౌ యూ ఫీల్ అదే అది అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ముందు దుల్కర్ గారు మన సినిమా చూసి తీసుకున్నప్పటికీ లక్కీ భాస్కర్ ఈ డేట్లో ఉంటుంది అన్నది నాకు తెలిసి అప్పట్లేదు ముందు లక్కీ భాస్కర్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ వినాయక్ చవితికి ఏదో ప్లాన్ ఉన్నట్టుంది మాది కా కూడా థర్టీ ఫస్ట్కి వస్తుంది అన్నది నాకు తెలీదు సినిమా అప్పటికి అయిపోయినప్పటికీ మొత్తం తెలీదు మళ్ళీ సినిమా చూసి వంశీ గారు పండగ డేట్కే చేద్దాం ఈ సినిమా బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకోవడం ఇలా జరుగుతుంది ఇది తెలియకున్న అన్ప్లాన్డ్ జరిగిన థింగ్ ఇది సో ఐ విష్ దుల్కర్ అన్నకి సినిమా లక్కీ భాస్కర్ పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అలాగే కా అక్కడ కూడా మలయాళంలో నాకు కా సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి రెండు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ తాన్వి హియర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ మీరు ఈవెన్ డ్యాన్స్ జాతర డ్యాన్స్లో మీరు కూడా ఉన్నారు అంటే మీరు అంటే మీ కల్చర్కి కల్చర్కి ఏమన్నా అడాప్ట్ చేసుకున్నారా ఏమన్నా అరే ఏంటి కొత్తగా ఉంది డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ చేశారా ఏమన్నా మీరు ఇన్ ద మూవీ ఆర్ ఐ యూ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ యూజువలీ సచ్ మాస్ డాన్స్ సాంగ్స్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ సీన్ మచ్ ఇన్ మలయాళం సో ఐ డిడ్ ఎంజాయ్ వాచింగ్ ది షూట్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐమ్ యాక్చువల్లీ సీయింగ్ ఇట్ ఇన్ ది బిగ్ స్క్రీన్ అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ సిమిలారిటీ ఎస్ సచ్ ఫ్రమ్ మలయాళం అండ్ తెలుగు ఇన్ ద సాంగ్ కిరణ్ గారు సార్ నేను వెంకట్ ఎన్ టీవీ అండి సార్ కంగ్రాచులేషన్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అంత ప్రశాంతంగా ఉంది సార్ ప్రశాంతంగా ఉంది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మొత్తం కూడా దాదాపు నాలుగు లాంగ్వేజెస్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మన తెలుగు సినిమాలు ప్యాన్ ఇండియా మీద దృష్టి పెట్టేసి తెలుగుని కొంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది మీరు ఏమంటారు దీనిపైన అలా ఏం లేదు సార్ నాకు నో కమెంట్ అబౌట్ అదర్ ఫిలిమ్స్ నేను పక్క వాళ్ళ సినిమాల గురించి ఎప్పుడు నేను కమెంట్ చేయదలుచుకోవట్లేదు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ బట్ కా విషయానికి వచ్చేసరికి నేను కంప్లీట్లీ ఫస్ట్ మన తెలుగు ప్రియారిటీ ఇచ్చే తెలుగులోనే మొత్తం ఉండి ఈ సినిమా మన తెలుగు నుంచి వచ్చే మంచి సినిమా అని అదర్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుకుంటారనే నమ్మకం నాకు ఉంది అందుకనే ఈ సినిమాని అన్ని లాంగ్వేజ్లో ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చెప్పిన పాయింట్ అలాంటి సార్ కొత్త పాయింట్ చెప్దాం అని ప్రయత్నిస్తున్నాం సో మన నా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఎప్పుడు తెలుగే సార్ ముందు నన్ను ఇక్కడ ఆదరించాలి తర్వాత ఎక్కడైనా సార్ అంటే మీరు మొత్తం నాలుగు సినిమా లాంగ్వేజెస్ ఉంటున్నారు అంటే ఇటీవల రిలీజ్ అని చాలా సినిమాలు కూడా వాటి గురించి కూడా చూస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు ప్రమోషన్ ఎక్కువ చేసినా కూడా కలెక్షన్స్ ఏం లేవు కా ఇంకా రిలీజ్ కూడా చేసుకున్న పరిస్థితి ఉంది నాకు తెలిసి అంటే నానిది సరిపోదు శనివారం దాదాపు అసలు అక్కడ బాలీవుడ్లో అయితే ఏం లేదు అని అనేసి వచ్చింది అంటే మరి మీరు ఈ ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే మీకు వాటి మార్కెట్ని క్యాచ్ చేసుకు అవకాశం ఉందా తెలియదు సార్ అంటే ప్రయత్నం చేయడమే మన చేతిలో ఉంది అంతే కదా సార్ మనమైతే ప్రమోట్ చేస్తాం మంచి కంటెంట్ తెలుగు నుంచి వస్తుంది చూడండి అని చెప్పి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళి మనము రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు ప్రమోషన్ కంటెంట్ అంతా ప్రమోట్ చేస్తాం వాళ్ళకి నచ్చితే చూస్తారు బట్ ఇంక దాని మీద నో కంప్లైంట్ సార్ అంటే నాకు తెలీదు నాని అన్నది ఎలా జరిగింది అంటే ఎంతవరకు అని బట్ నా సినిమా అయితే కానైతే నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రమోట్ మన్ నాకు ఎందుకో చాలా గట్ ఫీలింగ్తో ఉన్న చెప్పిన కంటెంట్ చాలా కొత్తది అందరూ ఎగ్జైట్ అవుతారని సో చూద్దాం సార్ వాళ్ళు ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాలు మనం చాలా బాగా చూస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ మీకు తెలిసిందే మనం వన్ వీఆర్ సింగ్ సో నాకు ఆ హోప్ ఉంది మన సినిమా కూడా వాళ్ళు చూస్తారు కంటెంట్ బాగున్నప్పుడు కరెక్ట్ మనం వాళ్ళ సినిమాలు ఆదరిస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు మన సినిమాలు ఏదీ ఆదరించట్లేదు కదా అలా ఏముంది సార్ అంటే ఆడిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ ఇప్పుడు బహుబలి కానీ త్రిబులార్ కానీ అవి ఎప్పుడో అయిపోయినాయి ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం ఏ సినిమా అయినా సరే మన ఎంత పెద్ద స్టార్ సినిమా అయినా సరే అవతల లాంగ్వేజ్కి పోతే అసలు కనీసం థియేటర్లు ఇవ్వని పరిస్థితి ఒకటైతే ఇచ్చిన థియేటర్లు మొత్తం కూడా నీళ్ళు అయితున్న పరిస్థితి ఉంది మనమైతే వాళ్ళ సినిమా వచ్చిందంటే మన మహారాజు కానీ ఇటీవల మొన్న వచ్చినటువంటి ఇంకో సినిమా కానీ మనం ఆదరిస్తున్నాం ఎందుకు మరి అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు వాళ్ళ సినిమాలు మనం అక్క
ఇది కన్నడం ఈ ఎక్కువ అదే కనబడుతుంది ఆ ఫ్లేవర్ కనబడుతుంది నాకు కాంతారా కానీ ఇదంతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటుంది రిసీవింగ్ అంటే ఆల్రెడీ చూసి ఇంకా ఎక్కువ స్టెప్తో ఉన్నటువంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా ఇది వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది సార్ ఈ సినిమా ఆల్రెడీ చూపించామని చెప్తున్నాను సార్ చూసారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చూసి అరే ఇంత కొత్త పాయింట్ ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్తో చెప్పారు అన్నది వాళ్ళు మెస్మరైజ్ అయ్యారు వాళ్ళందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు కూడా ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మన తెలుగు వాళ్ళకి ఇది విజువల్గా కానీ లేకపోతే చెప్పిన పాయింట్ చాలా కొత్తగా బాగుంటుంది అని ఎగ్జైట్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను సార్ వంశీ గారు మొత్తం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మీరే రిలీజ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇలాంటి సినిమాలని గీతాడ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాంతారా లాంటి సినిమా అంటే మరి గీతాడ్స్ చేయకుండా మీరే ఓన్గా మీరు ఒక్కరు సింగిల్ చేయడం ఏంటి లేదు ఇది నైజాం గీతనే చేస్తున్నాను నైజాం అండ్ కపుల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వెస్ట్ ఇది ఆ గీతనే చేస్తుంది సో థింగ్ ఇస్ కాంతారా యాజ్ ఇన్ మీకు ప్రాబ్లీ ఆ పోస్టర్ వైబ్ వల్ల అలా కాంతారా అనిపిస్తుంది కానీ మా కంటెంట్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు వాట్ కాంతారా షోన్ సో కాంతారాకి దీనికి అయితే పోలిక కాదు కానీ బట్ కంటెంట్ వైజ్ వీఆర్ వీఆర్ గుడ్ వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్ మీరు చూసారు సినిమా మీకు నేను చూసాను నేను చూసాను చూసారు అంటే ఎలా అనిపించింది స్టోరీ స్టోరీ చెప్పాలి కూడా నాకు స్టోరీ చెప్పని అవసరం లేదు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కాబట్టి సినిమా తీసుకుని రిలీజ్ చేస్తాను అంటే ఎంత ఎంత అనుకోవచ్చు బిజినెస్ ఎంత చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే నెంబర్స్ ఇప్పుడు చెప్తే ఎగ్జాగ్రేట్ అవుతుంది అంటారేమో కానీ నేనైతే ఇది ఒక యాభై కోట్ల పైన అనుకుంటున్నాను కానీ లోపల అనుకోవట్లేదు షాక్ అయ్యారు చూసారు కంటెంట్ చూసినా కూడా షాక్ అవ్వాలి కంగ్రాచులేషన్స్ యాభై కోట్లు అంటే మీరు థ్యాంక్ యూ అండి గ్రాసులకి షేర్లకి నెట్లకి ఉండే తేడాలు మీకు తెలియక మొత్తం యాభై కోట్ల నా జేవులోకి కిరణ్ గారి జేవులోకి వచ్చేస్తే లేకపోతే గోపీ గారి జేవులోకి వచ్చేస్తే అనుకుంటారు డిఫరెంట్ మరి టికెట్ రేట్ అనిపించుకుంటారా మరి లేదండి టికెట్ ప్రైజింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విల్ గో విత్ ద సేమ్ ప్రైజెస్ సేమ్ ప్రైజెస్ సుజిత్ సుజిత్ సందీప్ ఇద్దరు అంటే ఈ కథ రాసుకున్నప్పుడు కిరణ బోరం అనుకున్నారా లేదంటే మధ్యలో అని యాడ్ అయ్యారా ఈ కథకి యాప్టిగా మీకు కిరణ్ ఎంతవరకు వాసుదేవ్ అన్న క్యారెక్టర్లో కిరణ్ ఎంతవరకు రాసుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం అండి బట్ ఆ ప్రో మేము ట్రై చేసే ప్రాసెస్లో కిరణ్ గారిని కలిసిన తర్వాత నుంచి ఆయన ఈ క్యారెక్టర్లోకి ఆయన ఓన్ చేసుకున్న విధానం కానివ్వండి ఆయన మేక్ ఓవర్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆయన మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే కిరణ్ గారు మీకు అసలు కనిపించరు అభినయ్ వాసుదేవే కనిపిస్తారు టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంది యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో మీరు అభినయ్ వాసుదేవనే చూస్తారు కథతో ట్రావెల్ అవుతారండి కిరణ్ గారు సార్ సార్ థర్టీ ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ అంటున్నాం కానీ ఒక తమిళ హీరో ఒక మలయాళం హీరో ఉన్నాడు తెలుగు హీరో దివాళీకి తెలుగు ప్రేక్షకులకు వచ్చేది కిరణ్ అబోర్న్ సినిమానే సో ప్రేక్ష మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి దివాళీ గిఫ్ట్గా మీరు ఏం ప్రామిస్ చేయబోతున్నారు సార్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి దీపావళికి ఫ్యామిలీతో అందరూ కలిసి కూర్చొని ఒక మంచి సినిమా చూసాం రా ఒక కొత్త ఓల్డ్ని చూసాం మన పాతకాలం ఇలా ఉండేదా నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో బ్యాక్డ్రాప్ ఇలా ఉండేదా మనుషులు ఇలా మాట్లాడుకుండేవాళ్ళ అన్నది అని చెప్పిన పాయింట్ అయితే ఇంతకుముందు మనం చూడలేదనే డిస్కషన్ అయితే కంపల్సరీ సార్ ఐ ప్రామిస్ ఎవ్రీ తెలుగు ఆడియన్ మీరు నా మీద నమ్మకంతో టికెట్ కొనుక్కొని మీరు థియేటర్కి వెళ్ళండి మీరు సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు చాలా మంచి సినిమా చూసాం రా ఫ్యామిలీ అందరితో అన్న ఫీలింగ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలుగుతుంది సార్ అదే నమ్మకంతోనే దీపావళికి వస్తున్నాం సార్ అందరూ అంటే ఓ పక్క లోపల టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంది కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ఇన్ని సినిమాలు వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పి తెలుగు హీరో కాంపిటీషన్ ఎవరు లేరు అదే తెలుగు హీ తెలుగు అయితే హీరోగా నాది ఒక్కరిదే వస్తుంది బట్ చూడాలి నాగవంశీ అన్నది ఈసారి ఇన్ లాస్ట్ టైం వినరో భాగ్యం విషన్ కదా సార్ అలాగే పడింది నేను అనుకున్నాను నాగవంశీ అన్నని ఈసారి మన ఎప్పుడో డిస్కషన్లో అరే అడుగుదామా అన్నని ఒక్కసారి సపోర్ట్ చేయండి కొంచెం ఈ సినిమా నాకు చాలా క్రూషియల్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకా లేదులే ఆ డేట్ వాళ్ళు కూడా అనౌన్స్ చేసేసారు ఇంకా అవ్వదు అని అన్నప్పుడు ఓకే డన్ రెండు సినిమాలు ఆడాలి అంత అందరికీ మంచి అంటే పండగ సీజన్ కదా సార్ అన్ని సినిమాలు చూసే స్కోప్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీస్ అందరూ వెళ్ళి బట్ ఈ సినిమాకి స్పెషాలిటీ అయితే ఫ్యామిలీ అందరితో కూర్చునే సినిమా కొంచెం బాగా ఆ వైబ్ ఉంటుంది సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వస్తున్నాను సార్ సుజిత్ గారు సార్ ఇక్కడ సుజిత్ గారు సార్ అది శ్యామ్ సీఎస్ లాంటి సీనియర్ గారు సీనియర్లతో వర్క్ చేశారు కదా అవునండి సో అవుట్పుట్ విషయంలో చాలా బాగుంది అవుట్పుట్ మాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో అంత అవుట్పుట్ రావాలంటే యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తేనే వస్తుంది సో ఇన్పుట్
చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా అండ్ హీ హ్యాస్ పుట్ ఈస్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్ అండి మీరు ఆయన వచ్చే బీజిఎంకి చాలా కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ సాంగ్స్ ఆల్రెడీ చూసారు మీరు అంటే సో చాలా సీనియర్ కదా అంటే మీరు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేస్ చేశారు అలాంటి ఒక ఒపీనియన్ ఏం రాలేదండి ఆయన సీనియర్ మేము జూనియర్స్ అనే ఒక వేవ్ లెంత్ ఆయన అసలు క్రియేట్ చేయలేదు ఎప్పుడు కలిసినా ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా ఫ్రెండ్లీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ ఉంటుంది మా మధ్యన సో ఏదైనా అవుట్పుట్ మేము ఇన్ మేము ఏదైనా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడం ఆయన ఆయన నుంచి ఆయన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు షేర్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీ వేలో జరిగిందండి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండి ఓకే సార్ కిరణ్ గారు సార్ సో కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఫస్ట్ సినిమా కోసం థ్యాంక్ యూ సార్ సో మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం చూసి దగ్గర నుంచి చూసిన దగ్గర నుంచి మీరు చాలా క్యాజువల్గా ఉంటారు అంటే లుక్ విషయంలో అంటే జనరల్గా బయట నార్మల్ సెలబ్రిటీ అయితేనే కాస్ట్యూమ్ మొత్తం మార్చేయడం లుక్ మార్చేయడం చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చాలా కూల్గా క్యాజువల్గా అనిపిస్తారు సో దానికి మా సీక్రెట్ ఉందా అలా ఏం లేదన్న ఇలా అయితే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాను నార్మల్ ఏదో షర్టు జీన్స్ ప్యాంట్ అయితే అంటే నాకు ఇలా చాలా క్యాజువల్గా ఉండడం చాలా ఇష్టం అందుకే దానికోసం ఏదో బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏదేదో చేయాలి అలా కనపడాలి ఇలా కనపడాలి అన్న ప్రయత్నం అయితే చేయను నా అలా ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటే అంత బెటర్ అని చాలా సింపుల్గానే ఉంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ గారు హాయ్ అండి దిస్ ఈజ్ రాణి సో యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఫిలిం సో ఎలా అనిపిస్తుంది కానీ అంటే ఒక హెవీ కాంపిటీషన్ మధ్య రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ ఓకే ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మా డాడీ ఉండదు ఈ పొజిషన్లో కానీ ఆయన బిజీగా ఉండి నేను వచ్చా అంతే సో అంతా ఒక టూ డేస్ తర్వాత ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో కాంపిటీషన్ అనేది అందరూ చెప్పినట్టుగానే సో వంశీ గారు ఆయన అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మా కాన్ఫిడెన్స్ ఏముందని సో అంతే థ్యాంక్ యూ సుజిత్ అండ్ సందీప్ గారు ఇది స్టాండ్ అలోన్ ఫిలిమా లేదంటే సీక్వెల్ ఏమైనా ఉందా స్టాండ్ అలోన్ ఫిలిం స్టాండ్ అలోన్ అండి ఓకే సుజిత్ గారు యాక్చువల్గా డైరెక్టర్స్ డ్యూయో ఉన్నప్పుడు ఒక సీన్ ఏదైనా చేసినప్పుడు ఒకరికి నచ్చుతుంది ఒకరికి నచ్చదు సో అలాంటప్పుడు ఎవరు ఎవరిని కన్విన్స్ చేశారు అండ్ ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు మీ ఇద్దరు మాకు అంటే వర్క్ పరంగా ఎవరి ఎవరు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఉందండి సో ఒక డైరెక్టర్ చేసే జాబ్లో ఐడియేషన్ ఐడియేషన్ కానివ్వండి సీన్ డిజైన్ కానివ్వండి షార్ట్ డివిజన్ కానివ్వండి ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానివ్వండి ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అండ్ హీ నేను చెప్పిన ఐడియాస్ని హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దానికి ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ కావాలి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ కావాలి దాన్ని ఎలా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు సీజీ పరంగా అండి హీ వి హీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దట్ సో హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ సో మాకు ఎప్పుడూ అలాంటి క్లాషెస్ లేదండి వీఆర్ ఆన్ వన్ నోట్ యాక్చువల్గా మూవీ చేసేటప్పుడు ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది స్టోరీ సెలక్షన్ టైంలో కానీ మూవీ చేసేటప్పుడు కానీ సో అలాంటి మూమెంట్ కా మూవీలో మీకేంటి మాకు ఆ జాతర సాంగ్ అండి హడావిడి అంతమందిని సెట్లో చూసి ఒకసారి ఆ వైబ్ ఆ సెట్ సుధీర్ మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అది సుధీర్ ఆ సెట్ అంతా చూసి మేము నిజంగానే పల్లెలో ఒక జాతరలో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాం అన్న వైబ్కి వెళ్ళాం మేమందరం దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది గోపాలకృష్ణ గారికి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అసలు అంటే అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారండి ఈ సినిమా లేదమ్మా మంచి కంటెంట్ ఉంది మీరు చేయండి అని చెప్పి అసలు ఎక్కడ మాకు అన్ని విధాల సపోర్ట్ చేశారు ఆయన సపోర్ట్ వల్ల ఆ సాంగ్ని అంత గ్రాండ్గా చాలా మేము నిజంగా జాతరలో ఉన్నట్టు ఎంజాయ్ చేసాం ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ మా అందరికీ సెట్లో సుజిత్ గారు ఈ మూవీ ఎక్కువ యాక్షన్ ఎక్కువ ఉండిపోతుందా లేదంటే స్టోరీ మీద ఎక్కువగా బేస్ అవ్వబోతుంది అంటే మనం టైటిల్లో చూస్తే రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది సో ఏమైనా ఇండికేషన్ ఏమైనా ఉందంటారు యాక్షన్కి లేదు అంటే ఓన్లీ స్టోరీ బేస్ అంటారు ఎక్కువగా అంటే రెండు మోస్ట్లీ ఈక్వల్గా ఉంటాయండి బట్ ఈ ఈ కథ వచ్చేసి డ్రామా మీద ఎక్కువ రన్ అవుతుంది అంటే ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలుక్కుంటే అతను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఏ సిచ్యువేషన్స్లో అతను అతనికి ఉన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్లో నుంచి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అన్న దాని మీదే స్టోరీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే యాక్షన్ కూడా ఉంటుందండి సో ఇట్స్ కంప్లీట్ అన్నీ అన్నీ అంటే ఆడియన్కి ఎక్సైట్ అవే దగ్గర యాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ డ్రామా ఉంటుంది సో కామిక 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 కామెడీ ఉంటుంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ కిరణ్ గారు ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ దట్టు ఇద్దరు డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్
ఇది ఈ కథ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నాకు తెలుసు అండి ఇది ఇంతవరకు అయితే మనం చూడలేదండి కొత్త పాయింట్ ఇందాక మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇది ఫైట్స్ ఎక్కువ కమర్షియల్ ఉంటుందా ఇది అని అంటే కంప్లీట్లీ కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ అండి కంటెంట్ మీద వెళ్తూ మిక్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది తప్ప ఓన్లీ యాక్షన్ ఇది కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అలా అయితే అదైతే ఉండదు ఖచ్చితంగా పాన్ ఇండియా అనే పదానికి కంటెంట్ బాగుంది కాబట్టి అందరూ చూస్తారని ఒక చిన్న నమ్మకంతో అందరికీ ప్రజెంట్ చేద్దామని తీసుకెళ్తున్నాం అండి కిరణ్ గారు మీ జాతర సాంగ్ మీద నాగార్జున గారు బిగ్ బాస్కి డ్యాన్స్ చేయడం జరిగింది సార్ మనం చూసాను ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సో స్టెప్స్ అని బాగా కుదిరాయా ఏంటి ఏమైనా చెప్తారా నాగార్జున గారికి సార్ అయ్యో ఆయనకి ఏంటండి అసలు అంటే నిన్న ఎవరో చూపిస్తుంటే ఇలా బిగ్ బాస్లో నాగార్జున గారు మన సాంగ్కి డ్యాన్స్ వేశారని కానీ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ చాలా బాగా అనిపించింది ఆయన మన సాంగ్ అక్కడ డ్యాన్స్ వేయడం అన్నది ఆయనకు మనం చెప్పడం ఏంటి సార్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలంతే థ్యాంక్స్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆ సాంగ్ని నాగార్జున గారు పర్ఫామ్ చేసినందుకు అయ్యో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రమోట్ అవుతుంది బిగ్ బాస్ వల్ల కిరణ్ గారు మీరు బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నారు మరి బిగ్ బాస్ ఐదుగు ఆయన కలిసి సురేష్ అని ఉన్నాడు సురేష్ అని చెప్పాలి మాకు అది అవునా అంటే రిలీజ్ అయిపోయిన టైంలో సినిమా ప్రమోషన్ కోసం బిగ్ బాస్కి వెళ్తుంటున్నారు ఒక అలా ఏమైనా వెళ్తున్నారు ప్లానింగ్ ఏమైనా ఉంది యా హోప్ హోప్ఫుల్లీ వెళ్తాం అనుకుంటున్నామండి వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నామండి మీకు గెటప్ చూస్తుంటే నాకు చిరంజీవి గారి గెటప్ అంటే ఇది మన ఖైదీ పున్నమి నాగలో ఆ సినిమాలు చూస్తుంటే ఐ హెయిర్ స్టైల్ డైరెక్టర్స్ ఫస్ట్ అది లుక్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉండాలి వింటేజ్ ఫీల్ రావాలి అని అలా హెయిర్ కొంచెం కర్లీ చేద్దామని చేశారు అండ్ మా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అనూష గారు చాలా పర్టికులర్గా ఈ వింటేజ్ ఫీల్ రావాలని ఆ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అవన్నీ చాలా కేర్ తీసుకున్నారు వాటి వల్ల మీకు చాలా బాగా కుదిరింది అండ్ హెయిర్ స్టైలింగ్ కూడా రామ్ అన్న చాలా బాగా చేశాడు హెయిర్ స్టైలే కాదు ఆ కాస్ట్యూమ్ కూడా సేమ్ అలాగే అనిపిస్తుంటుంది అవునా సూపర్ సార్ మీకు అలా అనిపించి హ్యాపీగా రేపు మీకు స్క్రీన్లో నిజంగా మళ్ళీ చిరంజీవి గారిని పాత చిరంజీవి గారిని చూసాను మీకు అనిపిస్తే అంతగానే ఇంకేం కావాలి సార్ వెరీ హ్యాపీ కిరణ్ గారు ముందుగా హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ జాతర సాంగ్ అయితే చాలా బాగుంది మీ డాన్స్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి సార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఆ టైంలో అంటే ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్కి అప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మీరు అలా అంటే అది చేయడానికి మీరు ఎలా వర్క్అవుట్ చేశారు అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ ఇప్పుడు చూడడమే చాలా అరుదుగా అయిపోయింది కదా సో ఆ క్యారెక్టర్లోకి మీరు దూరడానికి అంటే మీరు ఆ ఫీలింగ్ తీసుకురావడానికి మీరు ఏమైనా వర్క్అవుట్ చేసారా అంటే పర్టికులర్గా నేను పర్సనల్గా ఇలా చేద్దాం దానికోసం ఏమి నేనేమి స్ట్రెయిన్ తీసుకోలేదండి కథలోనే డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడైతే నరేట్ చేశారు అండ్ నాకు వాళ్ళు సీన్ చెప్తున్నప్పుడు అండ్ ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆ సెట్ అప్ వైబ్ ఏర్పడుతుంది కదా మనకి అరే పాతకాలం పల్లెలా ఉండేది పాతకాలం మనుషులు ఇలా ఉండేది అని అండ్ మోస్ట్లీ మేము తీర్థహల్లి అని చెప్పి ఒక విలేజ్లో షూట్ చేసాం కర్ణాటకలో ఒక విలేజ్ అది ఆ విలేజ్ ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి లేస్తారు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక చిన్న టెంపుల్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు మార్నింగ్ అందరూ మేము షూట్కి మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి అలా వెళ్ళే టైంకే ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది సో మేమందరం కూడా తెలియకుండానే మళ్ళీ ఆ ఓల్డ్ ఒక లైఫ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫీలింగ్ కలిగింది ఆ మూడ్లోనే మేము కూడా మాకు అది హెల్ప్ అయింది ఆ టీమ్ అందరూ ఆ సెట్స్ అవన్నీ వర్కౌట్ అవడం వల్ల మేము కూడా పాతకాలం లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేసినట్టు అయింది సో మీకు ఆ పర్ఫార్మెన్స్లో అది రిప్రజెంట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ పోస్టల్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఉంది ఏంటి అసలు చాలామందికి నాకు తెలిసి ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ అన్నది ఏంటో కూడా ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఇప్పుడున్న యూత్కి కానీ వాళ్ళకి లెటర్స్ అన్నీ ఎంతమంది రాశారో ఏమో తెలీదు అది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఓకే లెటర్ సిస్టమ్ ఇలా ఉండేది ఒక లెటర్ ద్వారా ముందు అలా ఉండేది ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ఇలా ఉండేవాడు అన్నది నేను అందుకే అంటున్నానండి ఈ సినిమా ఎందుకు మీకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది థియేటర్లో వెళ్ళండి అంటే మనము అది చూడలేదు ఈ మధ్యకాలంలో నాకైతే గుర్తులేదు సార్ మీకు గుర్తుందా సార్ ఏ సినిమా పోస్ట్ మ్యాన్ రోల్ సినిమా చూసింది ఈ మధ్యకాలంలో అప్పుడు మోహన్ బాబు గారితో ఒకటి ఉంది అనుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో చూడలేదు కదా సో అది మీకు చాలా కొత్తగా ఉంటుంది పోస్ట్ మ్యాన్ రోల్ ఆ సెటప్ అదంతా యా కా మూవీ అందరికీ టీమ్కి కంగ్రాచులేషన్ ముందుగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ట్రై టీజర్ సో కిరణ్ గారు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే పోస్ట్ మ్యాన్గా మీరు లెటర్లు చదువుతుంటారు సో అందులో ఎన్ని లెటర్లు చదివారు ఎన్ని లెటర్లకు సొల్యూషన్ వచ్చింది అనేది ఏమైనా చెప్తారా చూసేద్దాం సినిమాలో చూద్దాం బ్రో అది అదే ఇంకా సినిమాలో కాదు రియల్గా అడుగుదాం రియల్గా ఎవరిదైనా ఉత్తరాలు చద
అండ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాళ్ళని మేము ఎంత మ్యాచ్ చేసామో మాకు తెలియదు ఎందుకంటే దట్ సెటప్ అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది బట్ మాకున్న దాంట్లో మాకున్న పరిధిలో మేమైతే బాగానే చేసామనుకుంటున్నాను రేపు మీరు చూసి చెప్పాలి కిరణ్ గారు హాయ్ అండి అండ్ కా టీజర్ మీ కెరియర్ అంటే ఇప్పటి వరకు తీసిన సినిమాలు బెస్ట్ టీజర్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా అనిపించింది నాకు ఒక సీన్ బాగా వచ్చింది మళ్ళీ రీషూట్ ఇంకా బాగా చేయాలనే ఏదన్నా కాన్ఫిడెంట్గా తీసుకొని మళ్ళీ ఏదన్నా చేశారా మూవీలో లేదండి అంటే పలాంటి సీన్ని మళ్ళీ తీద్దామన్నది అయితే ఇంతవరకు లేదు మొత్తం సినిమా అంతా చూసుకొని ఇంకా డైరెక్టర్స్ అంతా మేము కూర్చొని ఇంకా వన్ ఏదన్నా చిన్న బెటర్మెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నలా చేసాం తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు మోస్ట్లీ మాకంతా ఏమి ఏం టాస్క్ అయిపోయిందంటే సినిమాలో తీసిందంతా ఏది ట్రిమ్ చేయాలి అనే ఒక డిస్కషన్ తప్ప ఇంకేం చేయాలి అన్న డిస్కషన్ అయితే ఏం లేదు బికాజ్ కథ చాలా పెద్దది ఈ ఇయర్లో వచ్చిన సినిమాలలో దేవరా అంటే జాతర సాంగ్ ఉంది కదా అండ్ అది ఎన్నిసార్లు విన్నానో సేమ్ టైం మీ జాతర సాంగ్ కూడా అదే లెవెల్లో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అదే లెవెల్లో కోరుకోండి ఆ సినిమాలో మంది కూడా అది కూడా చెప్తున్నాను అంటే జాతర ఒక లుక్ రిలీజ్ అయింది ఎన్టీఆర్ గారిది మీ వెనకలు ఉంది కదా ఆయన కత్తుల మధ్యలో ఉంటారు మీరు తిరుసులలో మధ్యలో ఉన్నారు అండ్ సింక్ కుదురుతుంది హిట్కు హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బ్రో దేవరా చూసారా చూస్తే ఎలా అనిపించింది అయ్యో నేను చూశానండి ఫస్ట్ డేనే వెళ్ళిపోయాను ఫ్యాన్ షో వెళ్ళాను చూశాను బాగా అనిపించింది ఎన్టీఆర్ గారిని అలా చూడడం అది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అదేలే సార్ నేను ఇప్పుడు అందరు అసలు ముందులా అయితే ఏం లేదు ముందు మొత్తం అందరి ఫ్యాన్ ని బట్ యు ఆల్ నో దట్ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొంచెం పవన్ కళ్యాణ్ గారు సూపర్ కా గురించి అడగమంటే కష్టమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫర్ దిస్ Thank you so much, Kaa team on this stage. Unna ndukku and in the manch interaction with Chinna ndukku. Yes, definitely ka hi questions and inni questions just a teaser ki paatal ke in ochcha hai ante ardhavai pottu ondi. Already me vandharo enta curious ga unna man chepe si. So trailer ko sum wait chesto unda mu. Already eroj chepe na tuga October 31st nunchi theaters lo manako ka sari ko ta experience i vada anki Kaa movie manam undu ko chesto ondi. Thank you each and everybody. Event is organized by Shreyas Media, Bharat's number one movie events and promotional company. So ochinwar andar kuda. భోన్ చేసి వెళ్లాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి